നമസ്കാരം ജി കെ ജുമാനിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമായ അരിപ്പരി സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സമാധ ശ്രേണി എന്ന ഭാഗത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് എന്താണ് ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സീക്വൻസ് നമ്പർ സീക്വൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് അതിന് തുടർച്ച എന്നോണമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ ഫോളോ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അൾജിത ഓഫ് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേണിയുടെ പേജുകൾ നിരക്കുന്നു ഉദാഹരണമായി നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ശ്രേണി എഴുതുന്നത് നോക്കും ടെൻ ട്വന്റി തേർട്ടി എക്സെട്രാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു ശ്രേണി തരാൻ തരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബീജുകളും രൂപം എഴുതാൻ നോക്കാം ഈ ശ്രേണിയെ ഒന്നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഈ ശ്രേണിയെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യയെ നമ്മൾ ആദ്യ പദം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആദ്യ പദം ആദ്യ പദത്തിനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എക്സ് വൺ എന്ന ലെറ്റർ ആണ് ആദ്യ പദം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പദം രണ്ടാമത്തെ പദം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ടേൺ എന്നും പറയും രണ്ടാമത്തെ പദത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ് ടു എന്ന ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ പദത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പറയാം എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് പോകുമ്പോൾ പത്താമത്തെ പദത്തിന് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും പറയേണ്ടത് എക്സ് ടെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ശ്രേണിയിൽ പോകുന്ന എന്നാമത്തെ പദത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും എക്സ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെൻ ട്വന്റി തേർട്ടി എക്സെട്ര എന്ന് പോകുന്ന ഈ ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസിന്റെ ബീജകളുടെ രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ആൾജിബിക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കാൻ നമുക്കറിയാം ആദ്യ പദം ആദ്യ പദം ഏതാണ് പത്താണ് രണ്ടാമത്തെ പദം രണ്ടാമത്തെ പദം ഏതാണ് ഇരുപതാണ് മൂന്നാമത്തെ പദം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ എട്ട് എന്താണ് വരിക മുപ്പതാണ് വരിക അങ്ങനെയാണ് നോക്കാം എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്ക് പത്തിനെ ഒന്നുകൊണ്ട് കുറിച്ചതാണ് ഇത് രണ്ടാമത് നോക്കുന്നു പത്തിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് കുറിച്ചതാണ് അടുത്തതോ പത്തിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് കുറിച്ചതാണ് മൂന്നാമത്തെ പദം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാലാമത്തെ പദം എന്തായിരിക്കും കേട്ട പത്തിനെ എന്തുകൊണ്ട് കുറിക്കണം നാല് കൊണ്ട് കുറിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നാപ്പത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സെട്ര ഒരു എക്സ് പത്താമത്തെ പദം എന്തായിരിക്കും കിട്ടാം എന്തായിരിക്കും കിട്ടാം പത്തിനെ ഏതുകൊണ്ട് കുറിക്കണം പത്ത് കൊണ്ട് കുറിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നൂറ് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഒരു അൻപതാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യാം പത്തിനെ നമ്മൾ ഏതുകൊണ്ട് കുടിക്കണം അൻപതോട് കുടിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലക്ഷ അൻപത് സമയത്തായിരിക്കും കിട്ടുക അഞ്ഞൂറ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് എന്നാമത്തെ പദം അതാണ് എന്ത് ബീജഗണിത രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ആൾജിബ്രൈ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് എന്നെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പത്തിനെ ഏതുകൊണ്ട് കുടിക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ഒന്നാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പത്തിനെ നമ്മൾ ഒന്നുകൊണ്ട് കുടിച്ചു രണ്ടാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെയ്തു പത്തിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് കുടിച്ചു മൂന്നാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പത്തിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അൻപതാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെയ്തു പത്തിനെ അൻപത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പത്തിനെ എന്തുകൊണ്ട് കുടിക്കും എന്തുകൊണ്ട് കുടിക്കും എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക ടെൻ എൻ ഇതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ആൾജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബീജ ഗണിത രൂപം ഓക്കെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം പൂർണ്ണവർണ്ണങ്ങൾ എടുക്കാം അല്ലെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് വൺ അടുത്തത് ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫൈവ് എക്സെട്ര ഇതാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സീക്വൻസിന്റെ ബീജഗണിത രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ആൾജിബ്രക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് നോക്കാം നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യ പദത്തെ നമ്മൾ ഏത് ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് X1 വൺ എടുക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ എക്സ് വൺ സമയം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എക്സ് വൺ സീക്വൽ ടു വൺ എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ടു സീക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം രണ്ടാമത്തെ പദം എക്സ് ടു എത്ര കിട്ടാം നാല് മൂന്നാമത്തെ പദം എക്സ് ത്രീ മൂന്നാമത്തെ പദം
പത്ത് എന്താ രണ്ടാമത്തെ പദം എന്താ കിട്ടാ ടു സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ പദം എന്താ കിട്ടാ ത്രീ സ്ക്വയർ ആണ് കിട്ടാ നാലാമത്തെ പദം എന്താണോ ഫോർ സ്ക്വയർ ആണ് കിട്ടാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് അഞ്ച് അഞ്ചാമത്തെ പദം എന്തായിരിക്കും കിട്ടാ ഫൈവ് സ്ക്വയർ അതാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സെട്ര എക്സെട്ര പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് ടെൻ നോക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്താമത്തെ പദം എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക പത്തേ സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുക നൂറായിരിക്കും കിട്ടുക നമുക്ക് വേണ്ടതായി ഡീജുകളുടെ രൂപമാണ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് എക്സ് എൻ ആയിരിക്കും വേണ്ടത് എക്സ് എൻ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക പത്താവുമ്പോൾ പത്തേ സ്ക്വയർ അഞ്ചാവുമ്പോൾ അഞ്ചേ സ്ക്വയർ എൻ ആവുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക എൻ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബീജുകളുടെ രൂപം എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക എൻ സ്ക്വയർ അതായത് ഒന്ന് നാല് ഒമ്പത് പതിനാറ് ഇരുപത്തഞ്ച് എക്സെട്ര എന്നീ പോകുന്ന ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസിന്റെ ബീജുകളുടെ രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ആൽസ്പ്രിക എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക എൻ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ തീപ്പെട്ടിക്കോലിന്റെ ഒരു ബൗളം നോക്കാം ഒരു ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കാൻ മൂന്ന് തീപ്പെട്ടിക്കോല് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ അഞ്ച് പോല് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ ഏഴ് പോല് ഇങ്ങനെ നാല് ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര കോലുകൾ വേണം അഞ്ച് ത്രികോണം ആണെങ്കിൽ എത്ര കോലുകൾ വേണം ഉത്തരം നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട തീപ്പെട്ടിക്കോലുകളുടെ എണ്ണത്തിനുള്ളത് മൂന്ന് എണ്ണമാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ തീപ്പെട്ടിക്ക രണ്ടാമത്തെ ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് എത്ര എണ്ണാണ് അഞ്ചെണ്ണം മൂന്നാമത്തെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഏഴെണ്ണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാലാമത്തെ ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര എണ്ണം വരും എത്ര എണ്ണം വരാം ഇവിടെ ഏഴെണ്ണം വരുന്നത് അല്ലേ അതായത് ആദ്യത്തത് മൂന്നെണ്ണം രണ്ടാമത്തത് അഞ്ചെണ്ണം മൂന്നാമത്തത് ഏഴെണ്ണം ഇവിടെ നോക്കാം ആദ്യത്തത് മൂന്നുള്ളത് അഞ്ചായില്ലേ എത്ര നമ്മൾ കൂട്ടിയത് രണ്ട് നമ്മൾ കൂട്ടി പിന്നെ തന്നെയായി അഞ്ച് അഞ്ച് തീപ്പെട്ടിക്കാമ്പുള്ളത് ഏഴെണ്ണം ആയില്ലേ അവിടെ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം കൂട്ടി മൂന്നാമത്തെ ആയപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാലാമത്തതാകുമ്പോൾ എത്ര എണ്ണം കൂട്ടേണ്ടി വരും വീട്ടിൽ നമ്മൾ എത്ര കൂട്ടണം രണ്ടെണ്ണം കൂട്ടുക അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും കിട്ടുക ഒമ്പതെണ്ണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടാക്കണം അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ വീണ്ടും ഒമ്പതിന്റെ കൂടെ എന്ത് കൂട്ടണം രണ്ട് കൂട്ടുക എത്രയായിരിക്കും കിട്ടുക പതിനഞ്ചിന്റെ ബീജഗണിത രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ആൾജിപ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ കൂടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം നോക്കാം ആദ്യത്തെ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ പദം അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം ഏതാണ് മൂന്നാണ് സെക്കൻഡ് ടേം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം പദം എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് തേർഡ് തേർഡ് ടേം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം പദം എത്രയാണ് ഏഴാണ് അപ്പൊ നമുക്കത് എഴുതാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പദങ്ങൾ എഴുതാം ആദ്യ പദത്തിന് നമ്മൾ എക്സ് വൺ ആണ് ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എക്സ് വൺ എക്സ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് എന്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ടു സീക്വൻസ് എന്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടാം പദം എത്രയാണ് അഞ്ച് മൂന്നാം പദം ഏത് ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് എക്സ് ത്രീ വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് എക്സ് ത്രീ സമ മൂന്നാം പദം എത്രയാണ് വരുന്നത് ഏഴാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാലാം പദം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ടേം എത്രയായിരിക്കും വരിക നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒമ്പതാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് എന്താണ് ബീജഗണിത രൂപം ഈ ബീജഗണിത രൂപത്തിന് മറ്റൊരു മറ്റൊരു പേര് എന്താണ് എന്നാ പദം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയും എങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം നോക്കാം ഈ ശ്രേണി ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ നോക്കാം ഏതാണ് മൂന്നാണ് എങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയും മൂന്നിനെ നമുക്ക് മറ്റു രീതിയിൽ മാറ്റി എഴുതാം എന്ത് ചെയ്താൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്നിന് എഴുതാം രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് പ്ലസ് ഒന്നാണ് എന്ന് കിട്ടും മാത്സർ മൂന്നിന് എഴുതുന്നത് അടുത്തത് ഈ അഞ്ചിനെ നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റി എഴുതാം ശ്രദ്ധിക്കും പൊതുവായിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് രണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് അടുത്തതാവണോ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് കിട്ടുന്നത് അടുത്താ പറഞ്ഞു കിട്ടും രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പദം കൂടി നോക്കാം നമുക്ക് എക്സ് ടെൻ നോക്കി നോക്കാം എക്സ് ടെൻ എക്സ് ടെൻ എന്താ വേണ്ടി കിട്ടാ ഇവിടെ നാലാമതായപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് കൊണ്ട് തന്നെ ഇൻറ്റു ചെയ്തത് അപ്പോൾ മൂന്നാമതായപ്പോൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്തു രണ്ടാമതായപ്പോൾ രണ്ട
അല്ലെങ്കിൽ ബീജഗണിത രൂപം എന്തായിരിക്കും കിട്ടാം ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ പേജിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ ആൾജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണികളുടെ ബീജഗണിതം എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതുക നോക്കാം നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതാനാണ് ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കാം ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി ഏതാണ് ഒറ്റ സംഖ്യ അതെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വണ്ണിനാണ് ഇപ്പൊ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എക്സെട്രാ ഒറ്റ സംഖ്യ ഈ ഈ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ആർജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ആദ്യ പദം ആദ്യ പദം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം എത്രയാണ് എക്സ് വൺ വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ആണ് ക്വസ്റ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ടേം എക്സ് ടു എക്സ് ടു എത്ര വന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ ആണ് തേർഡ് ടേം ഇല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം പദം തന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഫോർത്ത് ടേം എക്സ് ഫോർ തന്നിരിക്കുന്നത് നാലാം പദം തന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ സെവൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എങ്ങനെ എഴുതും നോക്കാം ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു വൺ ആണ് ടു ആണ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടുക വൺ തന്നെ കിട്ടുക അടുത്തത് നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് വൺ ടു ഇൻറ്റു ടു പറഞ്ഞാല് ഫോർ ആണ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ആണ് ത്രീ ആണ് കിട്ടുക അടുത്ത നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് സിക്സ് ആണ് സിക്സ് മൈനസ് വൺ ആണ് ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുക അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യാം ടു ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ആണ് സെവൻ ആണ് കിട്ടുക അപ്പൊ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പദം ആയപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ആണ് രണ്ടാമത്തെ പദം ആയപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതി മൂന്നാമത്തെ പദം ആയപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതി നാലാമത്തെ പദം ആയപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്താമത്തെ പദമാകുമ്പോൾ എന്ത് എഴുതും നമ്മൾ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ മൈനസ് വൺ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ എത്ര ട്വന്റി ആണ് ട്വന്റി മൈനസ് വൺ എത്ര നയൻറ്റി ആണ് കിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ഇതിന്റെ ബീജഗണിത രൂപം എക്സ് എൻ ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ എക്സ് എൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും പത്താമത്തെ പദം ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ മൈനസ് വൺ എഴുതി നാലാമത്തെ പദം ആയപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് വൺ എഴുതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നാമത്തെ പദമാകുമ്പോൾ എന്ത് വരും നമ്മൾ ടു ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും അതായത് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് വരും ടു എൻ മൈനസ് വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ലീവ് റിമൈൻഡ് വൺ ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ ത്രീ അതായത് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ സിഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്ന ശ്രേണി എഴുതുക ഇതിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ആൾജിബ്രൈ എക്സ്പ്രഷനും കൂടി എഴുതണം നോക്കാം മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ സിഷ്ടം ഒന്ന് ഇതുപോലത്തെ കണക്ക് നമ്മൾ മുന്നേറ്റ വീഡിയോ ചെയ്തതാണ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ സിഷ്ടം ഒന്ന് സിഷ്ടം ഏതാണോ പറഞ്ഞത് റിമൈൻഡർ ഏതാണോ പറഞ്ഞത് ആ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ടേം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ പദം ഇവിടെ സിഷ്ടം വൺ ആണ് പറഞ്ഞത് അതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ടേം ഇതെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏത് നമ്പർ കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ത്രീ കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ത്രീ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അതായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ടേം അടുത്തത് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും സെവൻ എന്ന് കിട്ടും അതായിരിക്കും തേർഡ് ടേം അടുത്ത സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ടെൻ എന്ന് കിട്ടും അതായിരിക്കും ഫോർത്ത് ടേം നോക്കാം ഫോറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം റിമൈൻഡർ എന്തായിരിക്കും കിട്ടാം വൺ ആയിരിക്കും കിട്ടാം അടുത്തതോ സെവനിനെ നമ